Okay, next kita tengok kepada example 16. Solve ln x plus ln x equal to half ln 81. So, untuk soalan solving. Soalan solving bermaksud kita akan mencari value kepada unknown yang berada di sini. Okay, so kita kenalkan one by one where this is the unknown, x is the unknown. Okay, so ln macam kita dah tengok pada awal-awal untuk tajuk logaritm adalah natural log which is base dia adalah e. Okay, so untuk ln base e. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu buat ialah kita akan apply dahulu kita tengok. Okay, ln x tambah ln x saya selesaikan pada bahagian kiri. Awak akan dapat jawapan sebagai 2 ln x. So, macam mana nak tahu dapat 2 ln x? Kita anggap keseluruhan ln x ni adalah sebiji apple. Okay. So, so one apple tambah dengan another one apple, you akan dapat two apples. The same goes with this one. So, ln x plus ln x, the same thing. So, two ln x. So, itu untuk left hand side. Untuk right hand side, okay, this one ada half ln 81. Saya akan applykan rules yang ketiga tadi. So, dalam loss of logarithm, rules ketiga ln 81 to the power of half. Okay, ataupun ln square root 81. So, 2 ln x equal to ln square root 81. So, you guna calculator, you akan dapat ln 9. So, this one saya apply juga rules number 3 again. So, ln x to the power of 2. So, bila dah nampak ln x to the power of 2 equal to ln 9, apa yang kita perlu buat ialah kita akan compare. So, x square is equal to 9. Make sure before you compare, ini adalah dalam bentuk yang sama. Okay. So, without plus, without minus another thing dekat tepi sini or sini. So, make sure di dalam bentuk yang sama. So, x square is equal to 9. Kita nak mencari value of x sahaja. So, x is equal to plus minus square root 9 which is eventually your answer will be x is equal to plus minus 3. So, bila ada square, wajib ada plus minus square root. Okay, so akan terdapat dua jawapan which is x is equal to 3 and x is equal to negative 3. Okay, now let's take a look into example 17. Solve for log 2 base x equal to log x base 2. So, untuk soalan ini, apa kita akan buat ialah first kita check dia punya base. Untuk di bahagian kiri adalah base x while di bahagian kanan adalah base 2. So, perbezaan base Sebab kita perlu tukarkan dahulu before kita nak apply any loss of logarithm. So, kita akan change base. Okay. So, untuk soalan example 17, saya akan change kepada base 2. Okay. So, saya akan tukarkan di sebelah kiri, left hand side menjadi 4 bracket log 2 base 2 over log x base 2 equal to log x base 2. So, dekat sini kita dah tahu apabila nombor dan juga base yang sama boleh disimplifikan kepada 1. Okay, so value dia terus 1. So, daripada situ kita dapat 4 over log x base 2. So, 4 times dengan 1 akan dapat 4 over log x base 2 equal to log x base 2. So, from here saya akan let log x base 2 kepada any unknown yang tidak terdapat di dalam soalan. So, saya pilih dekat sini, kita akan let kepada A. Jadi, gantikan ke dalam equation sebentar tadi. So, 4 over A equal to A. So, what happen? Bila you rearrange dia, you akan dapat 4 equal to A to the power of 2. So, next kita tengok kita dapatkan value A is equal to plus minus square root 4. A equal to plus minus 2. Jadi, bermaksud kita ada dua value. Satu, A bersamaan dengan positif 2. A bersamaan dengan negatif 2. So, saya akan pecahkan lagi kepada bentuk 2 macam ni. Okay, so tadi kita dah kata A kita adalah log X base 2. So, sekarang daripada soalan solving, kita perlu cari value X. Okay, so sekarang apa yang kita dah dapat ialah value A sahaja. Kita akan tukarkan, gantikan A menjadi log X base 2 bersamaan dengan, okay, positif 2 dahulu untuk sebelah kiri. So, sebelah kanan saya akan tulis sebagai log X base 2 equal to negative 2. 
Okay. So daripada sini, saya akan tukarkan daripada log form kepada index form. So change to index form. Okay, ingat balik change to index form. How? So from here, kita akan ambil, okay, ingat ni base dia 2. Base akan kekal sama. So 2 tinggalkan X bersamaan dengan 2 kuasa 2. So this is the base. Okay, so therefore X is equal to 4. Sama juga untuk di sebelah kanan, kita akan tukarkan kepada index form. So sini awak akan dapat X equal to, so base 2 kuasa negatif 2. So from here you akan dapat X equal to 1 over 2 to the power of 2. You boleh simplifykan kepada 1 over 4. Example 18, soft log x base 5 plus 3 log 5 base x equal to 4. So, untuk soalan solving, mesti tadi kita akan cakap kita akan mencari value of unknown yang terdapat di dalam soalan ni. So, for this question ialah x. So, sekarang kita kena pasti adakah base dia sama. So, sekarang kita nampak dekat depan ni adalah base 5 and this one base x. Jadi, apabila lihat base tak sama, kita akan start changing the base dahulu. So kita akan change the base kepada base 5. Saya nak tukarkan base x kepada base 5. So first saya salin dahulu log x base 5 tambah dengan 3. Kita tukarkan pada bahagian ini menjadi log 5 base 5 per dengan log x base 5. Okay bersamaan dengan 4 tulikan penuh sampai habis equal to 4. Okay so from here kita dah tahu Again, bila number dan juga base sama ni akan jadi 1. Okay. So, selepas tukarkan kepada 1, kita rewrite semula log 5. Okay. So, log x base 5 plus 3 over log x base 5 equal to 4. Okay. Next, saya akan let log x base 5 equal kepada any, okay, any unknown yang tidak terdapat di dalam soalan tadi. So, kita tukarkan kepada A. Jadi, awak akan dapat A. So, ini A tambah 3 per A bersamaan dengan 4. Rearrange, okay. So, ini bahagi akan jadi darab. So, everyone will get it. So, A square plus 3 equal to 4 A. Rearrange kepada bentuk kuadratik. So, A square minus 4 A. Plus 3 equal to 0. So from here kita akan work out untuk dapatkan value A dahulu. Okay, factorize the A. Awak akan dapat A minus 1, A minus 3 equal to 0. Therefore, A is equal to 1 and A is equal to 3. So next, kita dah tahu tadi value A adalah log X base 5. So gantikan. Untuk bahagian ni saya gantikan log X base 5 equal to 1. Okay, for this one, log x base 5 equal to 3. Okay, so ada dua bahagian di sini. Kita akan selesaikan untuk mendapatkan value x. So, tukarkan kepada index form. Every time you nak cari value x yang berada di sebelah log, you akan change to index form. Okay, so from here, saya akan tukarkan kepada index form menjadi x bersamaan dengan base 5 tadi. So, base 5 kuasa 1. And for this one is x equal to base 5 kuasa 3. So, x bersamaan dengan 5. And this one, x is equal to 125. So, both are the answer for value of x.